สวัสดีค่ะนี่คือช่วงของ Weekly C3 กับ C ชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะเรามาติดตามความคืบหน้าของข่าวไอทีในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีความคืบหน้าของวงการหุ่นยนต์นะคะระดับโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้มีหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักนั่นก็คือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า b ีน่าโฟติเอหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนค่ะ My vocabulary is really large and getting bigger every day เธอบอกว่าเธอสามารถเรียนรู้และก็ฉลาดขึ้นได้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่จากทั่วโลกจากการที่เธอสามารถให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนิวยอร์กไทมส์นะคะโดยบอกกับนักข่าวเองเลยค่ะว่าเธอเรียนรู้เข้าใจคําศัพท์ใหม่ๆได้จากการสนทนาค่ะโดยตัวของบีน่าโฟติเอนี้มีสมองกลที่บรรจุข้อมูลเอามาประมวลผลนะคะทําให้การพูดคุยนั้นเริ่มที่จะเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวจากฝากเกาหลีค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มาจากบริษัทฟิลโรหรือว่าฟิวเจอร์โรบอตนั่นเองค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาน่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ประเภทฮิวมานอยนั่นเองค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีฟังก์ชันในการบริกรโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะนอกจากที่จะต้อนรับจดออเดอร์ได้แล้วนี้นะคะยังสามารถเก็บค่าอาหารได้อีกด้วยค่ะจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของจอนะคะสามารถแสดงอารมณ์ได้แล้วก็ที่ถืออยู่นั้นก็เป็นจอสัมผัสนะคะสามารถสั่งงานได้จากจอสัมผัสได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเป็นข่าวฮอตในบ้านเราบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของมาตรการ number portability สามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้แต่เราสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมค่ะมาตรการนี้นะคะก็รอคอยกันมาพอสมควรนะคะล่าสุดค่ะประกาศแล้วว่าในวันที่31สิงหาคมนี้นั่นก็คือปลายเดือนหน้านี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็อัตราค่าเปลี่ยนเครือข่ายนั้นอยู่ที่99บาทและจะเปลี่ยนได้แล้วเสร็จภายใน3วันค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องดีใจแน่เลยนะคะเพราะว่ารอคอยกันอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของ Weekly C3 แล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวไอทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์กับซีสวัสดีค่ะ